ወዴቡና ቲቪ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተክታታዮች አምስተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ኢትዮጵያ ቡና ከድሬዳዋ ካናማጋ ጨዋታውን አድርጓል የጨዋታው ሃይላይት ምን እንደሚመስል እንድትከታተሉ ትቀብዛለሁ
Ну, да, 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 نتیجه زل نوت آبادی تا گفته چه آتا نبرد به تلفی فرست آف لایو سکن دافم که زای تلفی یاد لام یه تگات آمی بودن با سمت سونا برد آبزا یه سکو تراب سونا برد زاو تلفی میکلا کلوت اگر این دزاین هت نگر سیون یاو یه مگه بیا بوده آشت آباب نمیوند بوده آب سو وی سلامیاس یه آن نگری ماست که کلی علب انجین هت ویزن نوت آبادی میگه گفته چه آتا نبرد آن نسونگری یه مرد توش نگر آبزا یه یاو قدم اندال کوت فرض تافم سکن دافم بزوی تلیه نگاریم لام تنش سکن داره ویت شال نگاریم لام میاد گنجوت کفته دوست لام تاتی بکرالو فرض تافگن یا او کوتاه چون آبزو استاد زلایی تکلک کلو به میاد گنجوت کواس کاونتر آتار تا تکمال ما شن نفر نهید دوت میاد زاینس نبرد بند سومال کو بند سو اکوی تایی نبرد و تی تون گدیه بند تن درجه یا زیرو لزیرانی هست آنو گن کنیا کمی تاب کاونا گران سارن گدی مسکا کلی لب بس نگارن دالن کو تی تو مالات میچال ود تمیل کرد چه چن باسرد تئنس آنها چهامه تمرد به کسی از رجی سلط آنها تجارت چه سلسلت آنها هیدتو منی لالو که نسوجای کوی تدرگی نبر پروگرامون دکتات تلو تجاب زالو. یکر کس وان نامه گلچ او تجارتو گل ماسکوت ارنا ماشین نفنو. ایتوب ایوانم هزواوی کلاب نوسنل باز راست این است آنو چون برای قصد ابب تمرات نیاسایی نبرن نه برک ایی تج آتش چنی فرآب به زمان نبر تادیا باز راست این است آنام استام تمرت به کسی اصل تانی نزمن یا نبر و یا چاوسلت مارا کی مونو می دلای یالونگ اسکاسی یا ودنو چاوت کمی بالو ولی دستن دمیل نه به تج آتش نزمنو به ایتوب ایوان نوس تاریک سرآون نه به فلسفه نامی تاوق او کاسی ارگی بودنون اسرائیل سلطان بچام بودنی سرانا در کاسی میتواند بودن مسراتون بوقتی نبرد تجارتچ بند به تاچه میسکرالو.
የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ በርካታ ምርጥና አንጋፋ ተጫዋቾችን አፍርቷል በዛ ንግት የነበረው ያጭር ቅብብልና የልጆቹ መናበብ የነበረው የቡድን አንድነትና መተሳሰብ ለማሸነፍ የሚጠቀሙበት ስልት ማራኪነት የተለየ ነበር በ1990 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ቡና ልዩ የሚያደርገው ከሀገር ውስጥ ውድድሮች የጥሎ ማለፍና ሌሎች አንጫዎችን አግኝተዋል በተለይ በጪ ጨዋታ አዳዲስ ምራፎችን ያስመዘገቡበት ወቅት ነበር ኢትዮጵያ ቡና በኢትዮጵያ ኳስ ታሪክ ግዙፍ አሻራውን ባኖርባቸው በ1990 ዓመታቸው በዛ ንግት የነበረው የቡና ክለብ ያሳኳቸው ድሎች በወቅቱ የነበረው የካሲያ ሰለጣን ተንካራጎን እንዲሁም በ1995 ዓመተ ምህረት በካሲያ ሰልጣኝነት በሂደት ያገኙትን ውጤት በወቅቱ የነበሩት ጥቂት ተጫዋቾች አጫውተውኛል ከነሱ ተመክሮ በመነሳት በክለቡ ውስጥ ለሚገኙ ተጫዋቾችና ለክለቡ ደጋፊዎች ካሲያ ሰለጣጣን ስኪለምዱና ውጤታ ማስኪ ሆኖ ትግስት ያስፈልጋል መልክታችን ነው ከነሱ ጋር የነበረኝን ቆይታ እንድትከታተሉት ጋብዝኩ የቡና ክለብ አገባብ እንዴት ነበር መጀመሪያ ገባው በኳስ ሜዳ አካባቢን እየተወለድ ነው እና ያው ወመርም አለ አንድ አራት ልጆች አምስት ልጆች ያሉ የቡና ተጫዋቾች እዛ ሰፈር እዛ የሰፈር ውስጥ ውድድር ነበር እዛ ተስፋ ሚካኤል የሚባል ሰው አይቶን ለምን ቡና ተሞክሩን ብሎ በ1988 ቡና ሞከረ ከዛ ዋና ለቢ ቡድን ተያዘን ከዛ በዛው ቀጠለ የቡና ክለብ አገባቢ በ1993 ቡና ገበያ ተጫዋች ይፈልክ ነበር ለዋን ነው ቡድን እና ማስተዋቂያ ለጥፎ ነበር ያን ማስተዋቂያ በመሐመድ ኪንግ አማካኝነት ተነገረኝና መሐመድ ኪንግ ባይ ዘዌ የቡና ሌጀንድ ተጫዋች ነው በሷ አማካኝነት ተነግሮኝ ነው ወደዛ ሄድኩት ከዛ ተመዝግቤ እንደ ማንኛውም ተጫዋች በመርጫ በስዩ ማባታ አማካኝነት ወደዚህ ቡድን ተቀላቀየ ያለው ያው ቡና በ1988 ዓመተ ምህረት ከቢ ቡድን ምርጫ ነበር ያው በአብዛኛው ቴዲ ነግሮታል አንድ ላይ ነው የሄድነው ምርጫው ላይ እዛ ምርጫ ላይ ተሳተፈንና ተመረጥን ሁለት አመት 1988 እና 89 ቢ ተጫውት ከ90 እስከ 96 ዋናው ቡድን ነበርኩኝ ለሙገር ስፖርት ክለብ ነበር ዋናው ቲም ይጫወተው እና ከዛ ነው ወደ ቡና የገባውት በካሳይ አማካኝነት ማለት ነው ለስንት አመት ተጫውት ከመቼ እስከ መቼ የማልያስ ቁጥር ከ1994 እስከ 1996 ተጫውቻው አለው የማልያይ ቁጥር 11 ከ88 እስከ 90 ድረስ ቢ ቡድን ውስጥ ተጫውት ከ91 ላይ ወደ ዋናው ቡድን አደቁ ከ91 እስከ 93 እንደገና ዋናው ቡድን ተጫውቼ ከዛ በመhall 94 ላይ ወጥቼ መድን ገብቼ ከዛ 95 እና 96 እንደገና ካሳይ ቡድኑ ሲዘ 95 ላይ ወደ ቡድኑ መልሶኝ እስከ 96 ተጫውትኩ ማለያ ቁጥር ምለብሶ ደሞ 12 ቁጥር ዋናው ቡድን 6 አመት 2 አመት ቢ ቡድን ምለብሶ ማለያ 16 ቁጥር ነበር ለ2 አመት ነው የተጫውቱ 95 እና 96 ለቡና ማለት ነው ከዛ ወደ የማለያ ቁጥር 23 ነው በቡና ክለብ ቆይታ ያሳካቸው ድሎች ምን ምን ናቸው እስቲ የትኞቹ ናቸው ጥሎ ማለፍ ዋንጫ 92 አይ በቢ ቡድን ደሞ ዋንጫ በልተናል የሊጉን እንግዲህ ያው ቡና የሚታወቀው በደጋፊ ብዛት ነው ጥሩ እንከስካሴ በነበረበት ጨዋታ ያው ተሳተፈ ያለው ያው ትልቁ ድል የምለው በ1995 የጥሎ ማለፍ ዋንጫ አነሳንበት ነው ከዚህ ውጪ በሶስተኝነት የጨረስንበት አመት አለ እነዚህ ናቸው ጥሎ ማለፍ 1995 ላይ ጥሎ ማለፍ ሻምፒዮናና ከዛ ውጪ የመስራቅ አፍሪካው ዛንዚባር ላይ ጎርናችን ተካፍሎ የናስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆነን የመጣንበት 95 ላይ የጥሎ ማልፎ አንጫ ስለዛ ያው በዚህ ቦለታ አመት ውስጥ ከዛ ተጨማሪ ሁለተኛ ወጣናል በዙሩ ከካሴ ጋብር ጎን ለጎን እንደመጫወት ከዛ ሬ ጀምሮ ካሴ አሰልጣኝ ነው ስትባል ምን ተሰማከ ከካሴ ጋር ያው አብረን ተጫውተናል ግን ከሱ ጋር መጫወት ራሱ ያው አሰልጣኝ ይዘሽ እንደመጫወት ነው ሜዳ ላይ ሜዳ ላይ ሱ ነው ጋይድ የሚያረግሽ 
ምክንያቱም ሚድፊልድ ስለነበረ ከሁላችንም ጋር በኳስ ግንኙነት አለው በጣም ስትፈጽኝ እንድዘገይ ወይ በጣም ስትዘገይም እንድትፈጽኝ የኳስ ቁጥጥርሽን እያንዳንዱ ነገር ሜዳ ሸፋፈንሽን ያው አሰልጣኝ ሜዳ ላይ አለ ማለት ነው ከሱ ጋር ተጫውትሽ ማለት ተጫዋች አሰልጣኝም ሲሆን ብዙ የሚያስገርም ነገር አይደለም ምክንያቱም መንገዱን መጀመሪያ ይዞት ነበር እሱ ሜዳ ላይ ያለ ማለት ነው ካሰይ በተጫዋችነት ዘመኑ ያው ረጂም አመት አብረን ስለተጫውተን አሰልጣኝም ሲሆን ያው እንደ አሰልጣኝ ሳይሆን እንደ ተጫዋች ነው መታሰቢው ያው አብረይ ስትጫውች ደሞ የበለጠ ኮንፊደንስ እንድታገኝ ስለሚያደርግ በጣም ተመሽቶይ ነበር ያመጣኝ እሱስ ከሆነ ድረስ እኔ እሱ አሰልጣኝ በመሆኑ ያው እኔ እኔ ላይ ያለው ነገር ያው ወይ በእሱ እንቅስቃሴው ላይ ይሆነኛል ብሎ እስካመጣ ድረስ እሱ ስልጣና ወይ በእሱ አጫውት ውስጥ ይጣቅመኛል ብሎ እስካመጣ ድረስ እኔ ስልጣናው ጥሩ ነው ብዬ ነበር በወቅቱ እሱ ቲሙን ሲረከብ አራ አጫውት አቀርቶት ነበር 94 አመተ ምህረት ላይ አስተውሳለሁ በዛ አራ አጫውቷ የተለየ ነገር ይዞ መጥቶ ነበር በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር ለምሳሌ የተለመደው ስልጣና ነበር ባንድ ኳስ ማል ባልገባ መጫውት ሜዳ ምሮጥ ምናምን እንደዚህ የተለመዱ ነበሩ ማለት የኛ ከልጅነታችን ጀምሮ ምናቃቸው እሱ ግን ቲሙን እንደተረከበው ባራ አጫውታ በተለየ አጫውት ማለት በተለየ ስልጣና ነበር የመጣው ለምሳሌ በሁለት ኳስ መጫውት በሶስት ኳስ መጫውት ማል ባልገባን ማለት ነው በጠበበ ሜዳ ቶሎ ቶሎ ማሰብን ሊሎችም ለኳስ ተጫዋች የሚስማማ ማለት ነውኛ መንፈልገ የነበረው ነገር ነበር ይዞ መጥቶ የነበረው ስለዚህ በግሌ በቀላሉ ተቀብዩ አለው አላማው የኢትዮጵያ ንግግር ኳስ ለመቀየር ማለት እስከ ዛሬ በተሰራበት ነገር ምንም ያመጣው ለውጥ ስለሌለ አንድ የተለየ አስተሳሰብ ይዞ ነው የመጣውና ያው ከራሳችን አጫውት ከራሳችን ተክለሰውነት የተነሳ ነው እንቅስቃሴውን ወደዛ እንደሄድ የፈለገው በወቅቱ እኛ የመጣንበት ነገር ነበር ያባሽ ይከሱ እንቅስቃሴ አሁን እኛ የመጣንበት አስተዳደጋችን ሌላቲም ሰርተን سنመጣ ይዘኑ የመጣነው ነገር ነበር ያባሽ ያንን ይዘኑ የመጣነው ነገር እዛ ጋር ተተን ይሱ በሱን ቅስቃሴ ውስጥ ለመግባት ትንሽ ይከብድ ነበር ግን ያንን ነገር سنአደርግ ደግሞ የሱን እንቅስቃሴ ቢያንስ በፍላጎት ነበር ምን አረጋው ይሄ አዲስ ስስን ቅስቃሴ ነው ስልጣናው ማዲስ ነው ስሰሪው ራሱ ደስ ይያርሽ ነበር ስሰሪ ነበር እንቅስቃሴው ትንሽ ወጣ ያለ ነበር ለምን እኛ ከልጅነታችን እንደገና ኳስ ወደ ቲም በገባሽበት ወቅት ላይ የተለያየ አሰልጣኞች ናቸው የሚሰጥሽ ከዛ እንቅስቃሴ ወጣ ያለ ነበር ስልጣናውና እሱ ጋር ስገባ የተለየ እንቅስቃሴ ስለሆነ ነበር ያው ጊዜ ወስድብሽ ነበር ስልጣናው እንዴት በሂደት እንዴት አገኛችሁት እስቲ ከኛ ሀገር ተጫዋች ተነስተው ነው ስልጣናውን ይቀረጻው እና ያው ለኛ በጣም ተስማሚ ነበር በጊዜው ተመችቶንም ነበር ስልጣናው በጣም ጥሩ ነው በተለይ እንደኔ ላለ ተክለሰውነት ላለው ሰው የተመቸ ነው ምክንያቱም ኳስን በበላይነት ተቆጣጥሮ መጫወት ነው ፍልስፍ ነው ያንን ለማሳካት ደግሞ ብዙ ሪሌትድ የሆነ ከኳስ ጋር ሪሌትድ የሆነ ስልጣናዎች ነበር ሲሰጥ የነበረው እና በሂደት ሁሉም ልጆች ስልጣናውን ተቀበለውታል ወደውታል ለዛ ነው 95 ላይ በጣም ውጤታ ማይ ነበርው ቲሙ ያው ስልጣናው በሂደት ለኔ ብቻ ሳልሆን ሳይሆን ለሀገርም የሚመች ሆኖ ነው ያገኙት ስለዚህ ጥሩ ያሰለጣተን ዘይቤ ነበር ብዬ ነው ማለት ጥሩ ነበር በጣም ደስ ይል ነበር እኔ በገባውት በት ወቅት ላይ በጣም ቆንጆ ነበር ደስ ይል ነበር ካሳይ ግልጽ ሰው ነው በዚህ ላይ በዲስከሽን የሚያመጥ ሰው ስለሆነ የቸገረሽ ነገር ወይ ሚያስቸገርሽ ነገር ቀረብ ብለሽ መታወሪው ሰው ነው ሚከብድ ሰው ማለት ነው ስቲል ስካውንደር እንደዛ አይነት ሰው ብዬ ነው ገመተው በ1995 ዓ.ም ተመረጥ በካሴ ያስልጣኝነት ጊዜ ውጤት እንዴት እንዴት ነበር የነበረ ውጤት እኔ እንግዲህ የመጀመሪያ ጨዋታ እንደተጫወተ ኩል የተወደው 95 ላይ ያው ለክምና ወደ ውጪ ሄደ ነበር ግን ያው ቡድኑ የሚገርም ቡድን ነበር እንግዲህ እንግዲህ ሁሌም ሲነሳ 95 ቡድን ነው የሚነሳው በቡና ታሪክ ማለት ነውና በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ጥሩ ውጤትም ነበር የጥሎ ማለፍ ሻምፒዮን ሆነናል እና አስተውሳለሁ ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ ደረጃ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ወስደና ያው የጥሎ ማለፍ ሻምፒዮን አድሮ ቡርናችን በጣም ጥሩ ነበር እዛኔ ረጂም አመት አብረን የተጓዘንን እዛ ቲም ውስጥ የነበር ነው ውጤቱ ቆንጆ ነበር ማለትም ያ ጊዜ ቢሰጠው 
ያው እግርኩ አስከባር ነው ከባር ነው ስለሽ ጊዜ ያስፈልጋል ለማለት ያል ነው በባሽ ጊዜ ካላገኘ አጭር ጊዜ ከሆነ የእንትን ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ በጣም ጊዜ ቢሰጠው ነው ጥሩ ውጤት እናመጣለን ነበር ለምን ሁሉም በዛው ወቅት ላይ ያለ ልጆች ሁሉም በቃ ምንም በቃ ፍቅር ነበር ለቲሙም ለሱም ለካሳይ በቃ ስልጣናው ምንም ወደውት ነበር የሚሰውት የነበረው እና ጥሩ ነበር በዛው ወቅት ላይ የካሳይ አስልጣኝነት ለሀገራችን እግር ኳስ ያለው ፋይዳ ምን ይመስላል በጣም ትልቅ ፋይዳ አለው በርግጥ እሱ መጀመሪያ እንደመጣ ጊዜ 95 ላይ ማለት ነው ሙሉ አስልጣኝ ሆኖ ሲሾም ብዙ አስልጣኞች አገንስት ነበሩ ማለት አዲስ ነገር ይዞ ስለመጣ ብዙዎቹ አልተቀበሉትም ነበር በጣም የራሳቸው ነገር ይዘው አይመጡም ነበር በብዛት መከላከልና የኛና ጨዋት ማበላሸት ነበር ያ ነበር ለሱ ትልቅ ተግዳሮት የሆነበት አሁን ግን አዲስ ትውልድ ነው ብዙ ወጣት አስልጣኞች አሉ በጣም የሚመሰገኑ የራሳቸው ፍልስፍና የራሳቸው ከይድ ያላቸው ስለዚህ አሁን ለካሳይ በሩ ክፍተ ነው በያስባለው ምክንያቱም የተሻለ አይዲያ ያለው የተሻለ ውጤት የሚያመጣ ቲም ያንዱ ያንዱ ፍልስፍና ለሀገር ወይም ለብሔራዊ ቡድን የተሻለ ነገር ይመጣል በያስባለው እንግዲህ ሂደት ያስፈልጋል ማለት ቶሎ እንደዚህ ለማለት አይቻልም ያው የሚስተካከሉ ነገሮች አሉት በእንቅስቃሴው ዙሪያ ማለት ነው የሚያድግ ነው እና ጊዜ ሊሰጠውም ይገባል እና የጊዜ ከተሰጠውና የተሻለ ነገር መስራት ከቻለ በጣም ጥሩ ውጤት ይኖራል ብዬ ነው ማሰበው ለኔ አው ያው ለሀገራችን በፊት የነበረው ስልጣና እና አሁን ካሳይ ይዞት የመጣው ይለያያ ስለዚህ ይሄንን ነገር ለሀገራችን ስለሚጠቅም ሁሉም ሰው ተቀብሎት በንጓዝ መልካም ነው ብዬ ነው ማሰብ ፋይዳው ያው ከዚህ በፊት በናሽናል ቲም በክለብ ይዘን የመጣ ነው ነገር አለ ስልጣናውም በስልጣናም ይዘው ነው የመጣው ነገር አለ እና ከዛ ወጣ ያለ ነበር በተክለ ሰውነት አንዳንድ ነገሮች ላይ ይዘው ነው የመጣው እና ስልጣናው ሁለቱ የማይገናኝና እንደዛው ውስጥ ነበር የነበረው በወቅቱ ማለት ነው አሁን እሱ ያ በአገሪቷ ላይ የሱን ቅስቀሳ አዋጪ ነው በየ ነው ማለት ነው ለምን ለምን በቲ አሁን ባየ ነው በዚህ አሁን በናሽናል ቲም አሁን በታዩ ጥሩ ኢትዮጵያ ጥሩ ታለንት ያላችሁ ልጆች አሏት ለዚህ ምንቅስቃሴ የሚያስገድዱ ልጆች አሏት ግን ያ ባላቾ ነገር ደሞ እኛ አልተጠቀምና ከዛ ወጣ ያለ ነገር ነው ባላቾ ተክለ ሰውነት ወጣ ባለ ነገር ነው እኛ ምንጠቀምባቸው ባላቾ ነገር ላይ በችሎታው ብንጠቅም ጥሩ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው ማስገምተው ከካሳይ አሰልጣጥን ጋር በተያዘ ከናንተ ተሞክሮ በነሳት በመነሳት አሁን ላይ ላሉት ተጫዋቾች የምት የምታስተላልፎ መልእክት ትልካለ እርግጠኛ ሆኖ ስልጣናው መቀበል አለባቸው በግል ደሞ ማለት በግል ችግር ካለባቸው ካሳይ ማናገር በጣም ቀላል ነው እንደ በፊት አይደለም ማንንም ተጫዋች ካሳይ ሊያናገረው ግልጽ ነው ካሳይም ለዚህ ፍቃደኛ ነው እርግጠኛ ነኝ ግን ስልጣናውን መቀበል ግድ ይላቸዋል ምክንያቱም እነሱ ተጫዋቾች ናቸው እሱ አሰልጣኝ ነው ችግር ካለ መነጋገር በመነጋገር ችግሮችን መፍታት ይቻላል ሚጠቅመውም ደሞ ለራሱ ለተጫዋቹ ነው ምክንያቱም በሱ ስልጣን አስር ረጅም ጊዜ መጫወት ይቻላል ኳስን በደንብ ጠንቅቀሽ ታውቂ ያለሽ የቦታ አጠቃቀመን እነዚህ እነዚህ ለራሱ ለተጫዋቹ ስለሚጠቅመው በትግስት ስልጣናውን መቀበል ጥያቄ ካለ መጠየቅ መወያየት እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ቢያረጉ ለተጫዋቾቹ ለራሱ ለቡድኑ ይጣቀማል በእያስብ ሞር እንግዲህ አሁን እኛ በእኛ ጊዜ እንቅስቃሴው ሲደረግ እኛ ሚለመር ነው ነገር አለ ማለት ከነ ካሳይ ጎን ቆመ ነበር ስንጫውት የነበረው ማለት ነውና ሞር እንደሱ ቁጭ ብሎ አነበረም ምን ማሩ አሁን እንዳሉት ተጫዋቾች አነበረም ካሳይ የሚያስተምረን ሜዳው ስጦነን ነበር ብዙ ነጋምብሬም ነካሳይም ሂደቱን እንድናውቀው የሚያረጉን በትምርት ሳይሆን አጠገባቸው سنጫውት በሚያስተምሩ ሁኔታ ነው አሁን ባሉት ተጫዋቾች ግን ተጫዋች ቶሎ ለመቀበል ይቸግራዋል ጊዜ ያስፈልጋል በዛ ላይ ሲኒየር አይደሉም ተጫዋቾቹ ያ ገና ጀማሪዎች ናቸው ወደፊት የተሻለ ነገር እንደሚሰሩ ግጠኛ ነኝው ትግስት ኖሯቸው ተቀበለውት ሐሳቡን መጀመሪያ መቀበል ነው ሐሳቡን ተቀበለው ከሰሩ የተሻለ ነገር ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ ያው ነው ምለው አሁን ላሉ ተጫዋቾች በአብዛኛው ወጣቶች ናቸው 
ያው እንደዚህ ደጋፊ የበዛበት ቲም ውስጥ ተጫውቶ ማያውቁ ልጆች ናቸው የሚሆኑት ስለዚህ ይሄን ነገር በሂደት የለመዱ ሲሆኑ ሲሄዱ ይሻሻላ ሉብዬ ነው ማስበው ከዛ ውጪ ያው ካሳይን እንደ ጓደኛ እንደ ወንድም ቀርበው መጠየቅ ይችላሉ ካሳይ ሚከብድ ሰዎች ሚከብድ ሰው አይደለም ምክንያቱም በፊትኛ سنሰለጥን በትላልቅ አሰልጣኞች ነው ሰለጣን ነው እነዛን ሰዎች ለማናገር በጣም እንፈራ ነበር ካሳይ ጋር ስትመጪ ግን ካሳይ እንደ ወንድምና እንደ ጓደኛ ነው ስለዚህ ችግር ስለሌለው ችግር ካለ ተጫዋቾቹ ካሳይን ቀርበው ቢያናግሩት ይለወጣሉ ብዬ ነው ማስበው ተጫዋቾቹ አሁን ይዘው ይመጡስ ነገር አለ ማለትም አሁን በካሳይ አሰልጣን ስልጣናው ስለመግባት ቲንሽ ሊከብዳቸው ይችላል ለምን በተለያየ ክለብ የተጫወቱ ልጆች ናቸው እነዚህ ልጆች ይሄንን የካሳይን ስልጣና ለማያዝ ትንሽ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል ለምን አንዱ አንድ አንድ ተጫዋች በተለያየ አሰልጣኙ ሰልጠኖ ነው የመጣው እዛ ጋር የተለያየ እንግዲህ ስለሽ አስብዩ ስልጣናው ሜዛ ነው የተለያየ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የካሳይን ለመቀበል ትንሽ ሊከብዳቸው ይችላል እና ጊዜ ተሰጥቷቸው እነዚህ ልጆች በትግስት ቢጠበቁ ወደ ካሳይ አሰልጣን ይገባሉ ማለት ነው ሌላው በካሳይ ፍሪ የሆነ ሰው ነጻ የሆነ ሰው ነው እና የሚቸግራቸው ነገር ቀረብ ብለው ቢያወሩት የሆነ ሶሉሽን የሚፈጥርላቸው ነው አሰልጣኝ ነው የካሳይ ስልጣና ተጫዋቾቹ ስኪ ለምዱና ውጤታማ ስኪ ሆኑ ድረስ ከመታገስ አንጻር ለክለቡ አመራሮችም ለደጋፊዎችም ተስተላልፎ መልክት የክለቡ አመራር ኦሬዲ ሰጥቶታል ጊዜ ያው ቃላቸው ይጠብቃሉ እየተስፋ አድርጋለሁ ጊዜ ይፈልጋል ስልጣናው በሁሉም ተጫዋቾች ላይ ባይምሮ ላይ ነው የሚሰራው እግር ላይ ብቻ አይደለም ያን ነገር ሁሉም እንደድርሻው ማለት ነው ያው አመራሮቹም በአመራር ቦታቸው ተጫዋቾችም በተጫዋች ቦታ ደጋፊ እንደ ደጋፊ በርግጥ ደጋፊው ውጤት ይፈልጋል አንዳንድ ነገሮች ማየት ይፈልጋል እውነት ነው እንደ ደጋፊ ሆነ ስለታስብዩ የተወሰነ የሚያናድ ነገር ሊኖር ይችላል ከዚያ አንግል እንግዲህ ካሳይ የተሻለ ነገር ይሰራል በእያስባለው በመቀሊውም ጨዋታ ትድሽ ብልጭ ያለ ነገር አለ እንግዲህ ሌላ አንድ ሌላ ፕላን ያቀደ እንደሆነ ይስማኛል ደጋፊውም እንግዲህ በደጋፉ ቢቀጥልና ቢያበረታታው የተሻለ ነገር ይሰራል በእያስባለው እንግዲህ አመራሮቹ ያው ጊዜ እንደሚሰጠው ተናግረዋል ደጋፊዎቹ ግን ያው ከ95 በኋላ የመጡ ደጋፊዎች ብዙ አሉና ገና ልጆችም ስላሉ ይሄን ነገር የመቀበል እንት ናቸው ከባድ ነው እና ካሳይም ቢሆን ያው በዚህ ባጫውቱ ሪስኩን ቀንሶ የሂደቱ ያጫውቱ ሂደት የተሻለ ደረጃ ስኪ ደርስ ድረስ ፕላኖቹን አስተካክሎ ቡድኑም የተሻለ ውጤት እንዲያመጣ ቢያደርገው ጥሩ ነው ማለት ሂደቱ ትግስት ይፈልጋል ስለዚህ ደጋፊው ሚያን ትግስት እንዲቀበል እሱ ትንሽ አንድ አንድ ለውጦችን አድርጎ ያ ሂደት እስኪመጣ ማለት ነው ባንዴ እንትኑ እንከስካሴው ሊመጣ ይችላልና ያንን እንዲያረግላቸውና ተደጋፊዎቹ ትግስት ኖሯቸው ቢጠብቁት መልካም ይመስለኛል ያው የክለቡ አማራሮች አመኖውበት ነው ጊዜ የሰጡት አራት አመት አመኖውበት ሰጠውታል እና ትልቁ ነገር ጓደኞቼም ተናግረውታል ትግስት ነው ደጋፊው ጋር ሰማታ ትግስት ያ አሁን ያለው ደጋፊ በአብዛኛው ካሳይ ሲጫወት ማያቀው ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ወደ ስልጣናው ሲመጣ ደግሞ የተለየ ከሌላው አስልጣኞች የተለየ ስልጣና ይዞ ስለመጣ ትግስት ይፈልጋል ስለዚህ ትግስትና ጊዜ ከሰጡት ቲሙ ይስተካከላል የሚፈልገው ነገር ይመጣል አታዳጊ ብሩን ወይም ዋን ኖት ኢም አንድ አሰልጣኝ የኦሎምፒክ ጊዜ እንደሚሰጠው ሁሉ ለዚህ ምለካ ሳይ አንድ አምስት ስድስት አመት ቢሰጠው ነው ጥሩ ነው ብዬ ነው መስለም ተጨማሪ ለነገሽ መፈልገው ነገር ቢኖር ካሳ የመጣበት ታይም እና በእኛ ጊዜ ጋፕ አለ 15 አመት እድሜ አለ በዛ በ15 አመት የሆነ አንድ ጄነሬሽን አለ ያ ጄነሬሽን ካሳይ በሚጫወትበት የ1995 ቱን ቲም ያላየም ይኖራል ያባሽ ስለዚህ ያንን ያንን ነገር ቢያንስ ያላዩት ልጆች ወጣቶች ናቸው አንደጋፊዎቹ በእኛ ጊዜ ስንጫወት ያዩና አሁን ያሉት የተለያየ ነው እና ትግስት ኖሯቸው ያውኑ ደጋፊ አመራሩም ያው በርግጥ ጊዜ ሰጥቶታል 
ተቀብሎታል እሱ ግን በደጋፊዎች አካይ ያለው ነገር አሁን ትንሽ ጫናም ያለው ነገር ነው እግር ኳስ ይባል ስለዚህ ትግሰቱት ያው ቢሳራ አንተም ቆንጆ ይሆናል ማስተላለፍ እንትፈልገው ነገር ካለ ለደጋፊው ሆነ ለተጫዋቾች ማስተላለፍ ትችላለህ እንግዲህ አዲስ አሳብ ሲመጣ ሁሉ ጊዜም ያው ቻሌንጅ አለው ያው ለራሱም ለካሳ የምጭመር ነው ብዙ ከብዙ አንግል ጥያቄዎች ይመጣሉ ለሁሉም ጥያቄ አግባብነት ባለው ነገር መመለስ ያስፈልጋል ያው ደጋፊውም እንግዲህ ያው ሁላችንም ጭቅጭቅ ይመስላል እንግዲህ ታገሱ ታገሱ ይያልነ ነው ተጫዋቹ መታገስ ብቻ ሳይሆን መስራትም አለበት መጠየቅም ያለበት ነገር ካለ ካሳይን ራሱ መጠየቅ ይችላል እንደዚህ ከሆነ የተሻለም ቡና የተሻለ ውጤት ማምጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ ሁላችንም በጋራ ከሰራን ማለት እንግዲህ በ95 በነበረው እንቅስቀሴ ካመራሩ ጀምሮ ከተጫዋች ጀምሮ ይሄን አስተሳሰብ ማይቀበሉ ነበሩ ግን በሂደት ሁሉ የተሻለ ነገር ሜዳ ላይ ሲታሳይ ደሞ ወደዚህ ነገር ይመጣል ሁሉ በሂደት ማለት ነው ሁሉ ነገር ባንድ የሚመጣ ነገር የለምና ለቡና ደጋፊም ለተጫዋቹም ትግስት ኖሮት የተሻለ ነገር እንደ በካሳ ያም ነው የተሻለ ነገር እንደሚመጣ ማስ ቢያስብ ጥሩ ነው ለምን ካሳ የሚሰራው ላገር ነው ለቡና ገበያ ብቻ ብሎ ሳይሆን ላገር ነው ይሄን ያህል መስዋዕትነት ቢከፍለውና ለቡና ደጋፊ ለሁሉ ትግስት ኑሯቹ የተሻለ ነገር እንደሚሰራ እርግጠኛ ሆናቹ ብትጠብቁት ደስ ይላል አላል ለካሳ የጊዜ ተሰጥቶታል ትግስትስ ትግስት ይኖር ነው ማለት ነው ደጋፊው ጋር አማራሩም ጋር ደጋፊውም ጋር ትግስት ይኖር እግር ኳስ ነው ትግስት ነው ያስፈልገው ባንድ ውጤት ስለተሸነፈም አይደለም አቻም ስለወጣ ማለት ግን ወደፊት አሁን ከአንድ ከሁለት አመት ከሶስት አመት ከሁለት አመት በኋላ ውጤቱ ምን ነው ይሆናል በ19 ጣናዎቹ አመተ ምህረት የሚታወቀበትን ያጨው ስልት አስደሳችና በጎል ብቻ ሳይሆን ባጨውት ብቻ ጭምር የሚያሸንፍ ክለብና ከበርካታ አመታት በኋላ ያንን ቡድን ይዞ የሚመጣ ሆኖ እንዲገኝ ምኞታችን ነው ዴል ለኢትዮጵያ ቡና ክብራትና ክብራን የስፖርት ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝንላችሁ ስፖርት አይጠንቅሮች ይሄን ይመስሉ ነበር ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ እኔሃና ክፍላ ብራያችሁ ቆይ ታደርጋለሁ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ስፖርት አይጠንቅሮች እስከምንገናኝ እኔ ኮድዩ ተሰናበትኩኝ እስከ ሳምንት ጤና ይስጥልኝ